Nah ini kamar kita Dan itu bisa connecting Jadi kita bisa milih ya Dia bisa ditutup atau bisa di Kunci Kebetulan kita hanya beli tiket tiga ya Satu di atas, satu di bawah, sama satu lagi di atas Tapi karena kita pengen satu keluarga sendiri Private, nanti akan kita tutup Dan kita akan kasih bonus ke dia untuk Dia bisa menikmati kamar sendiri Subhanallah indahnya Ini nih yang gak bisa didapat Kalau kalian naik uh, pesawat Dengan kita naik Jalan darat, naik kereta api Kalian bisa melihat Dunia lebih dekat Melihat wajah bumi yang indah seperti ini Di waktu-waktu yang magical kayak gini Magis banget sih suasananya Halo Sobat Pejalan Jumpa lagi di video petualangan keluarga kami Di video kali ini Kami akan mengajak kamu berpetualang secara virtual Naik kereta sleeper train Kelas satunya Thailand sebelum masa pandemi ya Ini adalah first class terbaru dan termewah Yang dimiliki negeri gajah putih di video ini, kami akan mereview dengan lengkap bagaimana fasilitas gerbong di first class dan second class serta fasilitas lainnya seperti toilet, kamar mandi, gerbong restoran di atas kereta api serta yang paling penting, informasi mengenai jadwal kereta api dan budgetnya ya Selamat menonton dan selamat berpetualang Gile, fasilitas saya lah, keren banget Kita kembali ke Hat Yai Station. Sini lagi. Iya. Kita pengen melanjutkan perjalanan dari sini ke Kota Huahin. Kalau dari Hat Yai ini ada dua jadwal lah kereta ke Huahin dan dengan tujuan akhir ke Bangkok. Jam setengah tujuh dengan jam 6.45. Kita naik yang 6.45. Kayak ini suasana di dalam stasiun Hat Yai Junction. Kereta kita tuh 645 tapi dari 530 kereta udah sampai standby jadi kita bisa boleh langsung naik. Untuk kereta kami yang ke Bangkok tujuan untuk akhir Bangkok di platform 1. Nah, ini kita mau masuk. Nah, kalau kalian suka foto nih jangan lupa foto sini ya. Atia Junction. Atia Junction. Nah, ini kereta kita. Kereta kita nomor nomor gerbong nomor 2 ada di depan. Let's go. Ini adalah kereta kita. Iya. Yeah, yes. Perjalanan kali ini kita mencoba yang first class, yang sleeper train. Karena kita pengen mencoba pengalaman naik kereta yang tempat tidur. Nah, sebelum perjalanan panjang, kita harus ngisi dulu nih perbekalan buat di kereta nanti. Boleh satu deh yang segar. Apa aja? Teh boleh, teh lagi. Nah, ini kereta kita Hatyai tujuan akhirnya Bangkok. Tapi untuk kali ini kita nggak sampai Bangkok, kita hanya sampai Wahin. Karena kita pengen nyantai di pantai. Menghindari keriuhan di kota Bangkok. Ini kereta kita. Jadi di Thailand tuh setiap jam 6 ada lagu kebangsaannya Semua orang yang dengar itu khusus orang Thailand dia akan berhenti Kemudian akan diam Untuk sebagai tanda penghormatan terhadap negaranya dan kerajaannya Oke kita waktunya naik Nah ini untuk first class ada di sebelah sini Nah ini Nah ini Seperti ini yang first class di Bangkok Lorongnya agak sempit ya, apalagi gue bawa ransel jadi goyang-goyang. Iya -goyang. Rata, oke. Halal, oke. Oke, Rata. Nah, jadi petugasnya tuh nyamperin kalau kita mau pesan buat makan malam atau sarapan pagi. Ini pelayanan luar biasa sih. Dan dia bilang tuh halal. Nah, ini kamar kita. Dan itu bisa connecting, jadi kita bisa milih ya. Dia bisa ditutup atau bisa dikunci. Kebetulan kita hanya beli tiket tiga ya, satu di atas, satu di bawah, sama satu lagi di atas. Tapi karena kita pengen satu keluarga sendiri, private, nanti akan kita tutup dan kita akan kasih bonus ke dia untuk dia bisa menikmati kamar sendiri. 
Nah, dia jadi nembus gini. Kalau kalian bisa pengen nyewa empat kompartemen sekaligus. Tapi kita sih kayaknya pengen pakai yang satu kamar aja. Yang satu ini gua hibahkan ke orang yang sebelah. Biar kita bisa satu keluarga berempat di sini. Iya. Oke, kita tutup dulu ya biar private ya. Oke, okay, weekend close. We can close. So you can enjoy. <laughs> Thank you. Kamu kak. Cewek. Nah, jadi kayak gini kita uh, kalau pengen private bisa ditutup. Kalau misal kalian berempat nih bisa sewa satu kompartemen sekalian gini. Jadi lebih luas. Oke, okay. so we got the souvenir from. Oke, okay, Thailand. Oh, guys, right, Thailand. Oh, yeah, very nice. Kap, thank you. Eh, di sana. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. So kita dapat souvenir nih. Ya, dapat beras dari Thailand. Memang kan uh, Thailand tuh terkenal juga selain kelapa, dia juga punya beras yang enak ya. Nah, ini salah satu servis dari mereka ya. Dia bagiin satu persatu. Ini uh, souvenir. Sebagai uh, penumpang kelas 1 di kereta Thailand. Nah, kalau kalian pengen booking ya. Tiket sleeper train kelas 1 di Thailand harus 3 bulan sebelum kayak kami khususnya di tempat uh, di waktu-waktu peak season ya karena dia satu tren itu satu perjalanan dia hanya ada satu gerbong aja satu oke okay. jadi ini fasilitasnya ya ada uh, ini wah ada dapat minum ada gelas juga kayak ini buat kumur-kumur sih dengan kaca di sini ada wastafel jadi kalau kalian mau sikat gigi cuci muka atau pas bobai ini buat ganti pampers pas banget sih Nikia. Nah, di sini ada fasilitas nih lah. Ada bel buat manggil petugas. Ini ada lampu. Ini ada buat pijakan kaki nih kalau buat naik ke atas karena ini nanti nanti malam ini bisa diubah menjadi dua kelas reaper. Nah, di sini ada TV-nya. TV-nya itu ada dua ya karena buat karena memang ini intinya buat dua passenger. Nah, kalian juga bisa lihat status kamar mandi nih. Kalau merah nih ada orang ya. Kalau hijau ini available, jadi di sini ada buat toilet, buat uh, air, buat air kecil, air besar dua, sama bisa buat mandi juga. Nah, kalian bisa lihat status keretanya di sini, keren banget ya. Di sini juga, kalau kita lihat tombolnya, ini ada buat tempat kayak naruh buku atau majalah. Ini buat mindah-mindahin channel, volume, ada bisa buat ngecas juga, power, volume. Di sini ada buat gantungan, di atas ada buat uh, seperti handuk ya. Ini buat naruh makanan, ini buat tempat minum, sama tadi kita dapat souvenir. Ini bisa jadi meja, ini pun bisa jadi meja buat belajar. Kita buat anak nih kita bawa buat nanti uh, coloring book. Nanti ini bisa dilipat juga. Dan tombolnya pun ada juga di atas dua. Dan ada satu lagi nih tempat sampahnya, kayak Vander lagi mainan. Dia cukup luas ya. Ini lebih dari cukup keren banget nih. Ini adalah uh, gerbong termewah ya kelas 1 di Thailand dan terbaru karena dia ada dua jenis satu yang model lama kalau yang model lama itu yang setengah 6 kita naik yang eh setengah 7 kita naik yang jam 645 dapat yang bagus ini juga beda nah ini juga beda ya warnanya pinky nah nanti nih nanti nih kasurnya dia akan diturunin dia akan uh, akan dilipat seperti ini kasurnya akan ditambahin jadi lebih empuk Oke, okay, gua akan view review ya. Kalau kita bandingin dengan kereta di Vietnam atau kereta di Cina, ini agak sempit sih untuk lorongnya. Karena dia buat ruangan kompartemen yang lebih luas. Nah, lihat nih orang jalan. Tadi sih gua agak susah ketika gua bawa ketika gua bawa ransel ya. Ketika gua rasa tadi agak mentok-mentok, tapi ini udah lebih dari cukup sih. Karena mereka lebih mementingkan kenyamanan di saat di dalam kamar kompartemen ini. Yuk kita review bagian kamar mandinya. Nah, ini pintunya otomatis Nah, untuk yang perjalanan panjang dari Bangkok ya, yang ke Bangkok, paginya mereka bisa shower di sini. Ini ada pasar buat mandi. Nah, ini ada sabunnya, ada sampunya. 
Dan ini ngasih sendal jepit juga Dan ini sawonya Dan ini ada hot waternya juga loh Keren ya Nah dari kompartemen tadi Kita dapat yang kamar ini 21, 22, 23, 24 Nah ini ada Buat pemadam kebakaran Ada tempat sampahnya di sini. Ini ada bagian uh, Ini buat Toilet Orinoir Kalau hijau nih vacant berarti kosong Nah Halo Ini uh, buat toilet duduknya Kalau kita lihat hijau nih vakan Kosong Nah kita bisa lihat ya bersih sih Wangi juga Dia agak sempit cuman Udah lebih dari cukup sih untuk ukuran Toilet di stasiun uh, Di kereta Nah dia ada dua Kiri kanan Available Dan ini ujungnya ada kalau yang fast plus itu langsung nempel ke dia di gerbong pertama apa nempel dengan lokomotifnya jadi itu lokomotif gerbong satu bisnis ini namanya gerbong dua nah ini kuncinya kayak gini yuk kita review untuk yang kelas lain ya kalau ini adalah kelas satu kelas paling mewah dan paling mahal tiketnya kalau sampai bangkok itu sekitar 700 sampai 800 ribu sih Nah ini kita pengen pindah ke gerbong lain pengen nyobain Nah ini ada kru Ruang buat kru Di sini kalau kita pengen Turun ya Nah ini adalah kelas Nah ini kalau pengen wastafel Dia ada di jembatan ya uh, Di sambungan antara gerbong 2 dengan gerbong 3 Yang bisnis uh, Yang slipper tapi yang second class Tadi first class nih yang slipper tapi second class Nah ini ada toilet duduknya juga Nah seperti ini Nanti ini slipper dia bisa diturunin gitu Nah ini second kelasnya Bersih dan bagus banget ya Jadi sebelum waktu sebelum tidur itu dia masih dibuka gini Nanti dia bisa dibikin tempat tidur di atas juga dibuka gitu Mari kita review kelas yang lain Nah ini sama masih di ini masih slipper cuman yang second class. Nah kalau sebelum waktu tidur dia menjadi tempat duduk di bawah di atas masih dilipat. Nanti ketika dia udah jalan mau jam tidur dia akan diturunin. Dan yang bawah ini nanti bisa digabung jadi tempat tidur gitu. Nah kita akan review ke gerbong lain ya cukup panjang. Untuk yang second class itu untuk slipper cukup banyak ya. Ini udah berapa gerbong gue lewatin, semuanya masih yang second class Sleeper train Harganya tuh sedikit lebih murah dibanding yang first class tadi sih Nah kita lihat di sini. Ini juga ada indikator di situ. Keren banget Coba kita lihat di sana ya Ini masih yang slipper Karena emang perjalanan jauh banget sih Dari Hatjai sampai Bangkok itu Berangkat dari sini setengah tujuh Sampai sana tuh jam Sembilan atau jam sepuluh pagi Nah itu tadi petugas yang tadi nawarin makan nah, Kita lihat Nah kalau ini adalah gerbong untuk makanan ya untuk restorannya jadi sini ada kita bisa pesan makan di sini dan tadi sih dia bilang halal nah seperti ini gerbong untuk makannya kantinnya keren ya keren banget gile fasilitas Thailand kereta keren keren banget nah ini kalau kalian pengen beli ya ada beberapa menu ada kopi, ada soda, ada makanan berat juga dan tadi sih dibilangnya semuanya tuh halal. Harganya itu sekitar 220 baht. Ini harganya harga restoran sih ya. Tapi masih worth it banget. Dengan fasilitas yang mereka tawarin ya. Tapi ada juga nggak halal juga sih. Jadi kalian bisa harus ngomong ke mereka mau yang halal atau yang halal. Nah, seperti ini. Nah, ini menu-menunya. Kelihatan nggak tadi? Nah. Ini menu-menunya. Jadi minuman mulai dari 60, makanan sekitar 200-an. 
Nah, kita review gerbong yang lain ya. Nah, ini ini ada gerbong lain. Nah, ini ada buat uh, kebutuhan khusus Oku. Uh, dia toiletnya lebih besar gitu. Tuh. Luas ya. Ini ada tempat penyimpanan kalau yang chair. Oh, ini masih yang second second class juga, slipper juga. Kayaknya ini perjalanan panjang ini dominasi sama yang slipper tren gitu ya. Ku jalan beberapa gerbong memang didominasi sama slipper yang second class sih. Jalan nggak habis-habis. Kayaknya mungkin memang nggak ada ekonomi ya. Nah ini kalau kita lihat bajunya seragam, kayaknya mereka lagi ada event gitu. Dia ngeblok sit booking semua. Dilihat dari bajunya yang sama. Nah, kita lihat bisa indikator nah, ada CCTV nya jadi se -se untuk keamanan keren banget sih wah ini sama sih fasilitasnya ini toiletnya tuh ini gue udah ujung ke ujung jalan memang kayaknya slipper semua sih gue penasaran sih sampai ujungnya ada nggak sih kelas yang lain di kereta gerbong ini? Sama semua cuy. Nah, kalau yang seperti yang udah dibuka tuh modelnya jadi kayak gini. Ya kan, ini yang masih di masih ditutup, ini yang udah dibuka, jadinya seperti ini. Wah ternyata dapat komplementari air minum kalau untuk masing-masing di sini. Kismu. Dan dia ada hordingnya buat ditutup, jadi kalau kalian pengen tidur private bisa ditutup. Kayaknya sesuai request sih, kalau diminta dia langsung ditutup gitu. Karena tadi di gerbong sebelumnya tuh masih dibuka semua. Nah ini udah gerbong staff. Nah ini judulnya gerbek kereta Thailand. Nah ini udah masuk staff, ini udah sampai ujung. Jadi memang hanya dua kelas ya, tidak ada kelas ekonomi. Ini semuanya slipper tren. Keren banget sih keretanya. Lu wajib coba kalau ke Thailand ya. Tapi ingat keretanya nomor 32. Ini adalah kereta yang terbaru. Nah ini ada crew room di sini. Ini salah satu kereta stekeran yang pernah gue naikin sih, mewah. Fasilitas keretanya itu mewah, tapi harganya itu mulai dari 500 ribuan sih. Kalau yang sampai Bangkok itu sekitar 800 ribu. Ya hampir sama dengan kalian naik pesawat, tapi pengalamannya sih yang luar biasa. Karena kalau pesawat kan sedikit membosankan ya. Kalau kereta itu si isinya kayak dapat pengalaman baru gitu. Ini gue udah jalan dari ujung ke ujung. Ternyata emang hanya ada dua kelas aja, bisnis kelas yang kelas 1 sama yang kelas 2 di sini. Nah, ini dia. Yang tadi untuk kantin ya. Kan kan? Nah, untuk kantinnya buka dari jam 5.30 tutupnya jam 10 malam. Dan dia ada es juga, ada cemilan juga. Dan bisa pesan makanan tuh. Kantinnya di situ kita bisa lihat. Ada kopi, ada cake. Oh, keren banget sih. Kalau gue lihat ya, sepertinya mungkin satu gerbong, satu kru karena tadi setiap kali gua lewat di, di perbatasan antar gerbong itu ada satu kru yang lagi standby di ruangannya. Atau mungkin bisa juga krunya dua gerbong satu orang kali ya Nah ini contoh kayak gini kosong Eh ada kan? Kayaknya memang satu gerbong satu kru sih yang standby Karena mereka nanti harus nurun-nurunin kasurnya dan ngubah menjadi tempat tidur gitu Jadi slipper tren di sini Oke Nah ini ada peraturan nggak boleh minum, nggak boleh ngerokok di dalam uh, gerbong kereta ya dan finally gue sampai ke gerbong gua. Nih keren banget sih. Nah 
Nah, karena gerbongnya apa lor yang agak sempit jadi harus bergantian. Keren banget sih. Gila keren aja. The best. Dan ternyata di sini juga ada buat ngintip ya dari dalam. Kalau misalnya ada yang ngetok kayak gini, mereka bisa ngecek siapa orangnya. Ayah. Nah, kok kalian lihat ya kebanyakan penumpang di sini adalah keluarga dengan anak kecil. Memang cocok banget sih. Oke. Okay. Uh, on time 10:30. Oke. Okay. But over time uh, 10:30 for delay. Oke. Okay. Now delay 15 minutes. 15 minutes, oke. Speed ten one hundred kilometer per one hour. Oke. Okay. Inside, outside, temperature. Oke. Okay. Oh, okay. Now nobody. Oke. Okay. So now in this six. Eh, the line six. not here. Oke. Okay. The noise put your phone as more talk as more. Tiga tahun ya. Just call. Me. Okay. okay. Start now until 10 p.m. Okay. Start now until 10 p.m. Until 10 p.m. I I must 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 do. Okay. 10 p.m. ya. Okay. Yeah, yeah. Okay. Start now. Start now until 10 p.m. Okay. We will inform you. When when your pool is strong, you can listen outside. Oh, okay, okay. Better than the wine. Yeah, writer. Okay. Air condition you can cold and open. Aircon, oke. Okay. This is to adjust ya, oke. Okay. Oh, tawal, oke. Okay. The bedroom, oke. Okay. Oh, free, oke. Okay. Oh, password. Wi-Fi is test test, oke. Okay. Oh, the big side, oke. Okay. Uh, test test, the password test test. Oh, boleh. Oke, oke. Oke. Oke, okay. uh, gabung grab. Security CCTV only. CCTV all, oke. Okay. Police man two person. Oke. Okay. My name is Tanin Jigen. Oke. Okay. <laughs> Tanin, oke. Okay. Thank you. Oke, okay, nice to meet you. Gabung grab. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you uncle. <laughs> Thank you uncle. Kamu sih. Bye bye, nice see you later. Nah, tadi ada satu petugasnya yang datengin, nggak jelasan kita fungsi-fungsinya apa aja Dan kalau nanti mau dirubah jadi kasur, kita harus mencet maksimalnya tuh sampai jam 10 malam Untuk dia standby Ini aktivitas di dalam kamar nih Satu kamar kita kuasai Snake, yeah. what are you doing? Snake, nah Snake, kita bawa buku game Snake and Leather dan juga ada Ludo nih buat permainan enaknya dengan kelas satu ini dia ada meja kita bisa main bersama keluarga ini intermezzo sebelum kita main nah, nanti mainnya dia ada ludonya apa ada dadunya di sini hmm. ya this is to play we need to have this oke okay. Tadi sebelum naik ke kereta kita udah sempat bekel Mango Sticky Rush buat makan. Nah ini jadi buat meja di tengah-tengah Dan ini bisa buat tempat minum gitu Selamat makan Nah sebelum tidur kita bisa sikat gigi dulu di sini. sikat gigi dulu ya sebelum bobo <laughs> oke sekarang waktunya ganti pempes kak Evandra sini kak yes me sebentar ya nah jadi enaknya di first class ini kita bisa fleksibel sih sampai dulu isu basahnya oke ini kalau lebih masuk angin ya punya ganti pempes sih baby nah enaknya tuh dia ada wastafel kan jadi bisa langsung pakai cotton ball bisa buat dibersihin nah ini tadi kita bekal juga nih nasi oh bukan uh, pulut ayam ketan sama kayak ayam goreng hmm yummy halo halo Evandra nya kebangun lagi mau tidur cepat gagal ya yeah. halo 
Ini pengalaman pertama kayak Vandre ya naik kereta sleeper ya. Iya. Kalau kakak kayak pernah naik waktu itu di Vietnam ya? Yes. Yes. Kalau di Vietnam itu kelebihannya dia ada air panas. Di sini tadi kita udah nanya ke petugasnya nggak ada air panas. Jadi mau nggak mau, kalau kalian mau bawa bawa apa, bawa bayi butuh air panas atau mau bikin kopi, bikin teh, mau nggak mau ke tadi ke kafetaria atau gerbong yang tempat kantin itu. Eh hey boy, eh hey boy. Untungnya tadi kita udah bawa buah-buahan sih buat Evandra jadi makannya gampang. Bisa kan? Nah kita pengen ngubah nih yang tadinya tempat duduk pengen jadi sleeper jadi kita minta bantuan staffnya jadi kita tinggal pencet aja sini nah nanti dia akan merah nah ini sebagai tanda kita lagi butuh bantuan nah kita tinggal tunggu aja staffnya nanti akan datang untuk bantu untuk merubah ini menjadi sleeper train ya. ini bisa dibuka sayang oh bisa dibuka jadi apa? jadi, jadi meja jadi meja Oke, okay, ini uncle-nya datang. Oke, okay, let's exit first. Uncle willing to help. Nah, uncle-nya akan berubah nih. Tuh. Wow. Wow. Menjadi sleeper train. Nah, ini ditambahkan satu busa lagi biar empuk. Nah, tuh. Kayak gitu, Kak. Terus dikasih selimut. Actually, we will uh, get off at Hua Hin, oh, Hin uh, uh, North Bangkok. Uh, so, I need to say, wake up, you wake up at 6, 15 minutes before, yeah. okay. So, we stand at 6, yeah, 6, yeah. Uh, but, but maybe delay. Oh, maybe delay, okay. So, we stand by first. Oh, don't worry, okay. Thank you. <laughs> Bye-bye, Uncle. Bye. Bye-bye. <laughs> <laughs> Thank you. Wah, ini sudah gelap. Good night. Let's go inside. Yes, go inside. Nah, ini lampunya bisa dimatiin. Jadi di sini kita bisa pakai penerangan. Nah, bisa pakai penerangan dari TV monitor atau di situ ada lampu juga sih. Lampu baca gitu. Oke, okay, waktu kita tidur ya. Sampai jumpa nanti pagi. Nanti petugasnya akan bantuin bangunin kita. 15 menit sebelum turun. Baca dulu dulu ya sebelum bobo. Oke, nah, okay, ini buka dulu selimutnya. Oke, Mon. Nah, ini dapat selimut. Waduh, oh, unboxing. Oke, eh, biar gak dingin selimut. Sama ini kalau lampunya dari mati bisa dihidupin, guys. Ini terang sekali untuk lampu baca medium. Nah. Oke, okay, matiin lampu ya. Nah, matiin. There is shadow. Hello. Yeah. Hello. Tetti. Tinggi. Dah. Oke. Okay. Oke, okay, matiin. Dah. Selamat bobo. Selamat bobo. Sampai jumpa nanti pagi, besok pagi. A few moments later. Selamat pagi, good morning Ini bangun-bangun, gua harus cek GPS Untuk menentukan posisi sudah sampai mana 
ke layar ternyata kayaknya ada delay karena kalau gue lihat dari GPS di sini masih belum kelihatan stasiun Wahid karena uh, kita bisa lihat sih estimasinya harusnya jam segini udah sampai stasiun ini tapi ternyata belum ternyata delay selamat pagi Kia selamat pagi Kia Taventa nanti view paginya sudah mulai terang Menikmati sarapan Semari menikmati sunrise Ini Kita menunggu jadwal Sampai di kota Huahin View nya bukit dan Pesawahan Serta perkebunan kelapa Wah ada dog Oh banyak burung kak Tuh ada bangau Look at that Iya gimana sarapan dulu ya view di sisi kiri ini di sisi kanan wah lihat keren banget ya pembukitannya dengan sunrise nya nah ini ada room service juga jadi dia nganterin breakfast kalau kemarin kita udah booking wow subhanallah indah banget keren banget ya keren banget view nya keren banget view sunrise nya dari sini jajaran pegunungan perbukitan dengan hamparan sawah dan perkebunan Masya Allah indahnya look at this jadi kita lagi menunggu waktu turun ya ke stasiun Wahid karena memang stasiun kita bukan stasiun terakhir stasiun terakhir itu Bangkok jadi mau ngomong kita standby supaya nggak ketinggalan kereta atau uh, apa kelewatan stasiunnya <tuh> pemandangannya berganti ganti dari sawah perkebunan nanas pohon kelapa pohon pisang sampai ke padang golf ini anak-anak happy banget dengan pemandangan Ya, kita persiapan akhir sebelum turun sudah packing tadi petugasnya baik banget bantuin bawain stroller kita ke sana jadi berapa menit sebelum turun kita harus standby dan menunggu di pintu sampai jumpa kamar kelas 1 di kereta kereta Thailand sampai jumpa oke okay, mancom sampai jumpa di trip berikutnya kita sampai ini stasiun wahin yang terkenal itu ah wahin hey, happy Mayoritas yang naik kelas 1 di sini turunnya di Wahin sih. Thank you. Thank you Uncle. Yeah. Kita sampai di stasiun Wahin.
Sampai jumpa di trip berikutnya kereta Thailand. Let's go ya. Kita sampai di stasiun yang sangat ikonik, insta Instagramable. Yeah. Welcome to Wahin. Nah, ini dia stasiun yang sangat ikonik. Nah, orang ini pada berbalik datang loh buat foto tuh. Karena emang stasiunnya keren banget sih. Dia arsitekturnya Thailand banget ya. Seperti kuil gitu. Nah, ini banyak orang foto di sini. Sama di sana buahin. Bye bye tren. Nah, ini papan pelang yang oke okay banget buat sebagai background foto. Nah, ini bangunan stasiun Wahin juga yang keren. <laughs> Dan ini pelang stasiun Wahin. Nah, ini stasiun Wahin. Nanti di sini boleh nih kalau mau lihatnya juga boleh. Ini asik tertutup sih, gece. Suka banget. Klasik. Dan otentik banget Thailand. Dan ada loncengnya kalau itu petanda. Teng neng neng. Ada guguk, Kak. Bye bye. Halo guguk. <laughs>